hii hotuba imekuwa ni ya kuelimisha na kuhamasisha. Hotuba ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye mkutano huu wa baadhi ya nchi za Afrika na nchi zote za Nordic, nchi ambazo zimekuwa ni marafiki na wadau wakubwa wa maendeleo duniani lakini hasa maendeleo ya Afrika tangu chimbuko la kipindi cha kupigania uhuru hasa ule wa kupambana hasa kusini mwa Afrika lakini kwa sisi kama Tanzania tumekuwa na mahusiano nao kwa muda mrefu hata kabla tujapata uhuru kutoka kwa Waingereza kwa hivyo jukwaa la leo mkutano wa leo tunazungumza na watu ambao kwa Kiingereza wanasema ni like minded ni watu ambao fikra zao na mawazo yao yanafanana na sisi kwa hivyo ilikuwa ndio mahali pazuri sana kwa rais wetu John Pombe Magufuli kutueleza sisi wa Tanzania na wa Afrika wote kwa ujumla kwamba hapa tulipo kwa kulinganisha zile takwimu za maendeleo ya nchi chache za Nordic na jinsi walivyopiga hatua na watu wengi wa Afrika na jinsi ambapo lazima tupige hatua lakini akaeleza kwamba hizi nchi nazo zilianza huko tulikotoka kwa hivyo hiki ni kitu kinawezekana na watu wakijua na hasa za yale mataifa ambayo yanajua kwamba walitoka huko tulikotoka tulikotoka tuli sisi na tulipo kwamba hiki kitu kinawezekana nchi zote za Nordic zinasema miaka mia moja iliyopita hali yao ilikuwa ni duni kuliko tunavyoweza kujua lakini wamepiga hatua kwa haraka sana na ukitazama Tanzania kwa kipindi kifupi na hasa katika awamu hii vitu ambavyo tunafanya na speed ambayo tunaifanya inaonyesha kwamba tunaweza kufika huko mheshimiwa maiga Matamuko kama haya mbele ya marafiki kama hawa ambao tumekuwa nao na wako tayari kuwa na sisi ni mazuri kwanza yanatuelimisha sisi na kutuhamasisha na kutupa moyo kwamba tunaweza lakini pia wadau na marafiki kama wao ambao kaulimbiu ya leo ilikuwa ushirikiano na kusaidiana katika maendeleo endelevu kauli hii inawagusa wao inatugusa sisi inatuelimisha sisi inawaelimisha wao inatuhamasisha sisi inawahamasisha wao moja ya tabia ambayo wanaisema wao ni kufanya kazi kwa bidii na kulipa kodi wako milioni 25 27 tu mheshimiwa maiga sisi tuko milioni 55 labda nini wito wako kwa sisi wa Tanzania kwa sababu takwimu za walipa kodi Tanzania hazizidi watu milioni tatu au nne hivi kati ya watu milioni 15 wenye uwezo wa kulipa kodi nini hapo unawaambia wa Tanzania katika nchi duniani ambazo ulipaji kodi ni utamaduni ulipaji kodi ni wajibu ni nchi za Scandinavia kodi inayolipwa na Scandinavia ni karibu asilimia sabina tano ya pato lake la kila mwaka. Na hii ndio imekuwa siri ya maendeleo yao. Kwa sababu fedha zinakabidhiwa kwa serikali kwa ajili ya umma. Na serikali hizi sio tu zimeweza kuwekeza katika maeneo muhimu kama miundombinu na kuwakaribisha wawekezaji lakini wanatoa huduma kwa watu za hali ya juu sana. Sawa na sisi tunavyofanya sasa hivi elimu afya maji makazi haki hivi hivi hapo tu tukiweza kulipa kodi watu milioni kumi Tanzania tutakuwa wapi miaka miwili ijayo ni vigumu kusema tutakuwa wapi lakini ukitazama yale ambayo tumeyafanya katika miaka minne na makusanyo ya kodi ambayo tumeweza kuyafikia na zile pesa zikapelekwa kwa maendeleo tofauti ni kama usiku na mchana mimi napenda kuwapongeza viongozi wetu na wananchi wote wa Tanzania. Labda neno lako moja kwa jemedali wetu, mdomo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, Rais Dr. John Pombe Magufuli. Ni nini jioni hii? Tuna kiongozi ambaye ni tunu ya taifa. Na tuendelee kuwa naye na anatuongoza huko tunakokwenda. Na sisi kama raia wa Tanzania na wazalendo tunachokifanya kiwe cha zaidi maradufu cha kile tunachokifanya hasa katika kulipa kodi ili tuwezeshe mkono wake na mawazo yake na maono yake yaweze kuwa matunda ambayo tunaweza kuyashuhudia